বন্ধুরা একজন গবেষক আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন এই সমীকরণটি কিসের তো আমরা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছি এটা কিসের সমীকরণ সহজ সন্দিত স্পন্দনের ব্যবকলীয় সমীকরণ তো উনি আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে শুনলেন যে আচ্ছা এই সমীকরণটা তোমরা কোথ থেকে পেয়েছো তো আমরা উত্তর দিলাম ঠিক এইভাবে যে ডি ডি এখানে দেখেন এক্সের আমরা দুইবার ডিফারেন্সিয়েট করেছি অর্থাৎ প্রথমবার ডিফারেন্সিয়েট করলে কি পাওয়া যায় বেগ দ্বিতীয়বার ওই বেগকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি পাওয়া যায় তরণ তাহলে এটার মানে হচ্ছে এ অর্থাৎ এক্সেলেশন আর আমরা পুরো জিনিসটাকে পেয়েছি ঠিক এই সম সূত্র থেকে অর্থাৎ এটা হচ্ছে সহজ সন্দিত স্পন্দনের তরণের সূত্র এখান থেকে আমরা এই ব্যবকলনীয় সমীকরণটা পেয়েছি তো উনি চেষ্টা করেন আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা যেহেতু এটা পেয়েছো তোমরা কি বলতে পারো যে কখন তরণ সর্বোচ্চ হবে তো আমরা বলবো হ্যাঁ খুব সহজেই বোঝা যায় ব্যবকলন এখান থেকে বোঝাই যায় যে এক্সের সর্বোচ্চ মানের জন্য এটা সর্বোচ্চ হবে তো এক্সের সর্বোচ্চ মান কি এক্স যখন এ হয় অর্থাৎ বিস্তার যখন হয় সর্বোচ্চ তখন আমরা বলতে পারি যে তরণের মানটাও সর্বোচ্চ তো আমরা লিখে ফেললাম যে এ এটা হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ তরণের মান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এ তো উনি বেশ খুশি হলেন এবং প্রশ্ন করলেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তোমরা কি এই সমীকরণটা থেকে প্রমাণ করতে পারবে যে এক্সের ভ্যালু কত অর্থাৎ এক্সের ভ্যালু কত এই সম ব্যবহার সময় থেকে বের করা সম্ভব কি না তো চলো আমরা এখন এই প্রশ্নটা একটু সমাধান খোঁজার চেষ্টা করি দেখো এটা কি ধরনের সমীকরণ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তো ডিফারেন্সিয়েশনকে ভাঙে কে ইন্টিগ্রেশন তো আমাদের এখানে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তো এই অবস্থানে ঠিক ইন্টিগ্রেশন করা যায় না চলো আমরা জিনিসটা একটু সহজ করার চেষ্টা করি তো এখানে দেখবে একটা জিনিসটা গুণ করলে খুব ভালো একটা উপকার পাওয়া যায় কী দিয়ে গুণ করব আমরা গুণ করব ঠিক এই জিনিসটা দিয়ে টু ইন্টু ডি ডিটি অফ এক্স এই জিনিসটা দিয়ে উভয় রাশিকে গুণ করছি উভয় পক্ষকে গুণ করলাম তাহলে আগের জিনিসগুলো তো আগের মতোই থাকবে তো থাকলো আগের মতোই তো এটাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখছি টু মেগা স্কোয়ার এখানে দিলাম ডি ডিটি অফ এক্স আর আগের ছিল কি এক্স তো এটাকে এখানে বসে দিলাম তো এই হচ্ছে আমাদের ফলাফল আর ডান পাশে যেহেতু জিরো তো এখানে যাই দিয়ে গুণ করে কেন ফলাফলটা শূন্যই থাকবে তো এই অবস্থায় একটা জিনিসের সাথে কিন্তু এটা খুব ভালোভাবে মিল পাওয়া যায় সেটা কি একটু খেয়াল করলে দেখবে যে এই অংশটুকু অনেকটা এক্স ডি এক্সের মতো এই একটু খেয়াল করো এটাকে যদি আমরা এক্স ধরি এই ডিফারেন্সিয়েশনটা কি এই অংশটুকু আবার দেখো এই জায়গায় যদি এক্স ধরি তাহলে এইটাই কি সময় সাপেক্ষে তার ডিফারেন্সিয়েশন তাহলে জিনিসটা কি এক্স ইন্টু ডি এক্স ফরম্যাটের মনে হচ্ছে না এটা যদি এক্স হয় তাহলে অবশ্যই কি এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করলে ডি ডি টি স্কোয়ার হবে তো সেইটাই তো লিখেছি তাহলে দেখো জিনিসটা কি এক্স ডি এক্সের মতো দাঁড়িয়ে গেছে এই অবস্থায় যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি ফর্মুলাটা না খুব সহজ হয় ফর্মুলাটা কি এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু তাহলে চলো আমরা এখন ইন্টিগ্রেশন করে ফেলি উভয় পক্ষে তো আসো ইন্টিগ্রেশন সাইন দিই উভয় পক্ষে আমরা ইন্টিগ্রেশন সাইন দিলাম ডি এক্স বাই ডি টি অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা তা এইভাবে বলা হয় না বলতে হয় ডি ডি টি অফ এক্স তাও এই লাইনটাও লিখি ডি টি স্কোয়ার প্লাস আবার থাকবে টু ওমেগা স্কোয়ার বাইরে চলে আসবে কারণ এটা তো আর এক্সের ফাংশন বা টি এর ফাংশন না যেহেতু টি এর সাপেক্ষে আমরা ইন্টিগ্রেশন করছি যাকে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তাকে টি এর ফাংশন হতে হবে তো যেহেতু টি এর ফাংশন না তো এটা বাইরে গুণ অবস্থা থাকবে তাহলে আমরা পুরো লাইনটা এইভাবে লিখে ফেলতে পারি তো এই হচ্ছে আমাদের ইন্টিগ্রেশনের প্রথম লাইন এখন একটা জিনিস খেয়াল করো এই জিনিসটা একদম আগের মতো হয়ে গেছে এক্স ইন্টু ডি এক্স তাহলে এটা এটা যদি এক্স হয় তাহলে আমাদের ফর্মটা কী হবে এক্স স্কোয়ার বাই টু তো এটা পুরাটা এক্স তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি ডি ডি টি অফ এক্স হোল স্কোয়ার নিচে কি থাকবে টু প্লাস টু ওমেগা স্কোয়ার এখন দেখো এটা কি এক্স আর এটা কি ডি এক্স ফরম্যাটে তাহলে এটার ইন্টিগ্রেশনে কী হবে এক্স স্কোয়ার বাই টু আর দেখো যেহেতু ইন্টিগ্রেশন করছি এবং এটার কোনো সীমা আমরা দিইনি লিমিট দিইনি তাহলে এখানে কি বসাতে হবে একটা ধ্রুবক বসে দিলাম তাহলে দেখো এখানে টু টু বাদ পড়ে যাচ্ছে এখানে টু টু বাদ পড়ে যাচ্ছে বেশ সুন্দর একটা ফরম্যাটে চলে আসো সেটা কি ডি ডি টি অফ এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি এই সি এর মানটা কি চলো এখানে একটু বের করে ফেলি তো সি এর মান বের করা যায় কিভাবে ধরো আমরা ধরে নিলাম এক্স এর মান হচ্ছে এ অর্থাৎ যখন এক্স বি এক্স এর স্মরণটা হচ্ছে বিস্তারের সমান এই এক্সটা আসলে কি বুঝায় সবসময় কি সলছন্দ স্পন্দনের স্মরণটাকে বোঝায় তো স্মরণ যদি বিস্তারে হয় অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্মরণ হয় তাহলে কি হয় সেই অবস্থা এক সমান যদি এ হয় আমরা বলতে পারি কি জিনিস সর্বোচ্চ বিস্তারে আছে এবং একটা জিনিস খেয়াল করো এই ডি ডি টি অফ এক্স এই জিনিসটা আসলে কি বুঝায় এটাই কি বেগকে বুঝায় না আর আমার ইতিমধ্যে শেখেছি যে যখন সর্বোচ্চ ব
সি সমান আসলে ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার তো এই ক্ষেত্রে আমরা বের করে ফেললাম আসলে আমাদের সি এর মানটা কত এই কনস্ট্যান্টটার মান কত তাহলে চলো এখন পরবর্তী এই যে এই লাইনটাকে এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে এখানে সি এর মানটা বসিয়ে দিই তাহলে এক নং থেকে আমরা পাচ্ছি ডি ডিটি অফ এক্স হোল স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার এখানে দেখো প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার সি এর বদলে কি লিখতে পারি ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার তাহলে পরের লাইন লিখতে পারি ডি ডিটি অফ এক্স হোল স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার দেখো তো রাশিটা খুব চেনা চেনা বলে মনে হচ্ছে না আমরা বেগের সম্পর্কে কি জেনেছিলাম বেগ হচ্ছে ওমেগা ইন্টু রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার তো এই জিনিসটার বর্গই কি আসলে এই রকম দেখায় না একটু খেয়াল করে যদি দেখো তাহলে এটাই তো সেই বর্গের ফর্মুলাটা দেখাচ্ছে আসলেই তো তাই ডিডিটি অফ এক্স মানে কি বেগ তাহলে বেগের বর্গ হচ্ছে এই রাশিটা তো আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা ঠিক মতোই চলছি তো চলো উভয় পক্ষে এখন আমরা বর্গমূল করে দিই থাকছে কি ডি এক্স ডিটি আর এখানে থাকবে কি ওমেগা রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ারটাকে কমন নিয়েছিলাম তাই ওমেগার উপর রুটটা কেটে গিয়েছে আর এই জিনিসটা এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স আকারে বর্গমূলের ভিতরে রয়ে গিয়েছে এখন একটা জিনিস খেয়াল করো এইভাবে তো আর ডিফারেন্সিয়েট করা যায় না ইন্টিগ্রেশনও করা যায় না কারণ দেখো এটা এক্স আর এক্স এখানে রয়েছে চলো সবগুলোকে একদিকে নিয়ে আসি এখানে থাকবে ডি এক্স এখানে থাকবে কি রুট ওভার ওমে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখানে থাকবে ওমেগা ইন্টু ডেলটি তো এই হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা এখন যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি তাহলে খুব ভালোভাবে আমরা রেজাল্টটা পেয়ে যাব চলো ইন্টিগ্রেট করি ডি এক্স রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর এখানে থাকছে ওমেগা ডি টি এর সমীকরণ ইন্টিগ্রেশন তাহলে এইটুকু একটু তোমরা মনে রাখতে হবে যদি এরকম একটা ফাংশন পাও তাকে যদি ইন্টিগ্রেট করতে হয় ফলাফলটা আসে ঠিক এইভাবে সাইন ইনভার্স এই এক্সটা উপরে থাকবে লবে আর এখানে যে এটা রয়েছে এখানে যে মানটাই থাকবো সেটা চলে আসবে হরে অর্থাৎ সাইন ইনভার্স এক্স বাই এ স্বনামিত দেখো ডি টিকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি কি পাবো টি আর পুরো জিনিসটা যেহেতু আমরা কি কোনো লিমিট ছাড়া করেছি একটা কনস্ট্যান্ট থাকবে তো সেটাকে আমরা সিল না লিখে ডেল্টা দিলাম অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আদি দশা যেটা নিয়ে আমরা পরে আগে আলোচনা করে এসেছি তাহলে দেখো আমরা জানি সাইন ইনভার্স কোয়ে সাইডে নিয়ে গেলে কি হবে এক্স বাই এ ইকুয়ালস টু সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এই হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা মোটামুটি কিন্তু দাঁড়িয়ে গেছে এখন পরের লাইনটাই কিন্তু আমরা লিখতে পারি এক্স ইকুয়ালস টু এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা তো দেখো ঠিক এইভাবে আমরা এই ব্যবকলীয় সমীকরণ থেকেও সমাধান করে বলতে পারি যে হ্যাঁ সরল ছন্দিত স্পন্দনের স্মরণ এক্স ইকলস টু এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা তো এইভাবে আমরা এই জাতীয় ক্যালকুলাসের সমস্যা খুব সহজে সমাধান করতে পারি